அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் வால்யூம் ஒனில் உள்ள தேர்ட் சாப்டர் அதாவது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் போத் புக் பேக் அண்ட் புக் இன்சைட் ஸோ எதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா பேஸ்ட் ஆன் ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் பிகாஸ் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் தரும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் போட்ட வீடியோவே கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ மறக்காம பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் புக் இன்சைட் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெசன் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெசன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் புக் பேக் மட்டும் படித்தா இந்த லெசனுக்கு கண்டிப்பாக போதவே போதாது புக் இன்சைடே நம்ம வந்து படிக்கணும் புக் இன்சைடில் என்னென்னலாம் கொஷின்ஸ் இருக்குதுன்றதை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்னன்றதை நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் எங்கெங்கே இருக்குது எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ புக் பேக் மட்டும் படிச்சுட்டு போகாதீங்க அதுதான் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கிவ் எனி ஒன் மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் நைட்ரஜனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் எழுதுங்க ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதுங்க இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா அமோனியாவை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு அவில்யூ ப்ரிப்பேர் அமோனியான்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் கூட எழுதலாம் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுதான் எழுதணும் ஃபிஃப்டி எயிட் பேஜ் நம்பரில் இருக்குது ஸோ ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் நான் போச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிவ் எனி ஒன் மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட்ஸ் எழுதிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஃபோர்த்து கொஷின் கிவ் ரியாக்ஷன் ஃபார் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அமோனியா அமோனியா வச்சு நம்ம வந்து ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கான ரியாக்ஷன் எழுதணும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனில் இருக்குது ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஹவு அமோனியா ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் அண்ட் குளோரைட் அமோனியா வந்து எப்படி குளோரினோட ரியாக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அமோனியா வந்து எப்படி குளோரைடோட ரியாக்ட் ஆகும் இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க ஆறாவது கொஸ்டின் எப்படி நம்ம குளோரின் அண்டு குளோரைடு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி அம்மைடு அண்ட் நைட்ரைடோட அமோனியா எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நாள் இன்றைக்கி நான் அமோனியா படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிடணும் அமோனியாவை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அமோனியாவோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குளோரினோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அம்மைடோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் குளோரைட் அண்ட் நைட்ரைட் அண்ட் அதோடைய யூசஸ் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் நம்ம இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படி படித்தா தான் நமக்கு எக்ஸாமில் மைண்டில் நிற்கும் நம்ம கொஷின் வைஸ் நம்ம படிக்கூடாது கான்செப்ட் வைஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டயக்ராமில் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்கணும் அதனுடைய ஷேப் ஷேப்னா என்ன பிரமிடலா டெட்ரா ஹைட்ரலா அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் நம்ம வந்து எழுதணும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது ஸோ இதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அம்மோனியா வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த அல்லோட்ராபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூணே மூணு பாஸ்பரஸ் தான் ஆகுது ரெட் பாஸ்பரஸ் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பிளாக் பாஸ்பரஸ் இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நைன்த்து கொஷின் ஹவு பாஸ்பரஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கலி ஸோ பாஸ்பரஸை குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ண என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ண என்ன ப்ராடக்ட் அண்ட் அல்கலையோட ரியாக்ட் பண்ண என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அது வந்து நம்ம வந்து எழுதணும் டென்த்து கொஷின் பாஸ்பரஸோட யூசஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அமோனியா படிச்சுட்டு பாஸ்பரஸ் வாங்க ஸோ அங்கங்கே வராதிங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் லெவன்த்து கொஷின் ஆக்ஸோ ஆக்ஸோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து ஃபார்முலா கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் செவன் எயிட் டூவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்
ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் அப்போ பார்த்த மாதிரி தான் இப்போ சல்ஃபர் டைஆக்சைடை வச்சு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஸோ இதோடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் அண்டு செவன்டி செவன் ரெண்டு பேஜில் இருக்குது செவன்டி சிக்ஸோட எண்டில் ஆக்சிடைசிங் செவன்டி செவனோட ஸ்டார்டிங்கில் ரெடியூசிங் இருக்குது எயிட்டீன்த் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் இப்போ நம்ம சொன்னதில் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாமே முக்கியம்தான் இது பர்டிகுலராக ரொம்ப முக்கியம் ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதோடைய சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து முடியுது ஸோ சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய யூசஸ் ஸோ ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட் காம்பவுண்டாக எடுத்து படிங்க அமோனியா ஒரு நாள் ஃபாஸ்பரஸ் ஒரு நாள் ஓசோன் ஒரு நாள் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி படித்தா தான் நம்மளால் படிக்க முடியும் யூசஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் செவன்டி செவனில் இருக்குது நைன்டீன்த்து கொஷின் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டித் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் இவரோட நம்ம சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எப்படி இருக்கும்னே தெரியாமல் நம்ம பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனுடைய ஆன்சரும் செவன்டி செவனில் தான் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு குளோரின் ஸோ குளோரினை நம்ம எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது எலக்ட்ரோலெட்டிக் ப்ராசஸ் டேக்கான் ப்ராசஸ் ஸோ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் எழுதுங்க பட் ஜென்ரலாக கேட்குறதோட உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியே கேட்பாங்க அவ்வில்யூ மேனுஃபேக்சர் குளோரின் பை எலக்ட்ரோலெட்டிக் ப்ராசஸ் அவ்வில்யூ மேனுஃபேக்சர் குளோரின் பை டேக்கான் ப்ராசஸ் ரெண்டுத்தோடைய ஆன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீயில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் அவ்வில்யூ ப்ரிப்பர் சோடியம் ஐப்ரோக்ளோரைடு சோடியம் ஐப்ரோக்ளோரைடை வந்து நம்ம சோடியம் சி குளோரின்லேருந்து தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஸோ நம்ம குளோரின் வச்சு தான் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எயிட்டி ஃபோர்த்து பேஜோட கடைசியில் இந்த ரியாக்ஷன் தான் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம வந்து ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் இருக்குது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஷின் டூ மார்க் கொஷினில் கேட்டாங்க ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் குளோரின் ஸோ குளோரினோட யூசஸ் என்னென்னன்றது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வாட் ஆர் இன்டர் ஆலோஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ மென்ஷன் இஸ் ப்ராபர்ட்டி இவ்வளோ பெருசாக நம்ம கேட்க மாட்டாங்க ஒன்று வாட் ஆர் இன்டர்லஜன் ஆலஜன்ஸ் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர் ஆலஜன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெறும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம பெட்டர் இன்டர் ஆலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் அதாவது இந்த கொஷின் ஃபுல்லாக படித்தா எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நைனில் இருக்குது நைன்ட்டி இருக்குது இப்போ ஒன் மார்க்ஸ்க்காக தான் இந்த ரெண்டுமே ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்டர் ஆலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பிரமிடெல்லாம் பை பிரமிடெல்லாம் டெக்டா ஹைட்ரெல்லாம் ஆக்டா ஹைட்ரெல்லாம் ஸோ எல்லாத்தோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் இருக்குது அதே மாதிரி ஜெனானோட காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் லெவனில் இருக்குது டேபிள் ஸோ அதோடைய பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் கடைசி கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் நோபல் கேசஸ் ஸோ நம்ம புக் பேக்கில் வெறும் ஆர்கான் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஒன் மார்க் பர்பஸ் கூட நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் புக்கின் சைட் கொஷின் இருக்குது ஸோ இவ்வளோத்தையும் படிக்காமல் நம்ம எக்ஸாமுக்கு போக முடியாது ஸோ இன்னிலேருந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் படிக்கலைனா ஸோ இதை படிக்காமல் நீங்கள் வந்து போயிடாதீங்க எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி நைனும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப்போட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் புக் பேக் புக் பேக் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மார்க்ஸை பொறுத்த மட்டில் எது அதெல்லாம் நமக்கு டெலீட்
பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் சார் குளோரின் வந்து கோல்டு என்ஏஹெச் அதான் குளோரின் வித் ஆல்கலி சொல்லியிருந்தா பார்த்தீங்களா அதுதான் இது ஆல்கலினா ஒன்றும் இல்லை பேஸ் என்ஏஹெச் வந்து ஒரு பேஸ் தான் ஸோ நம்ம புக் பேக் படிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது குளோரினோட ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் எல்லாமே நமக்கு வந்து டெலிட்டட் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் ஆர்கான் ஸோ நமக்கு ஆர்கான் இல்லாமல் கிரிப்டான் ஜெனான் எது வேணாலும் நம்ம கேட்கலாம் ஜெனரலாக நோபல் கேஸ் யூசஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் ரைட் த வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் குரூப் ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ குரூப் ஃபிஃப்டீன் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஸோ அதனுடைய ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வேலன்ஸில் ஸோ அது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எதெல்லாம் டெலிட்டடோ அதெல்லாம் இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் இருக்காது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் நான் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தான் புக் பேக்கை பொறுத்த மாட்டில் ஸோ புக் பேக் வந்து நம்ம எல்லாமே படிக்கணும் எதெல்லாம் டெலிட்டட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை தவிர எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க புக் இன் சைடும் நம்ம வந்து படிக்கணும் பிகாஸ் எக்ஸாம்ஸ் டஃப்பாக கேட்டாலும் நம்ம இந்த புக் இன் சைட் படிச்சுட்டு போனால் அவங்க எவ்வளோ டஃப்பாக கேட்டாலும் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ 